హాయ్ వైజ్ అండ్ వెల్కమ్ టు హిట్ టీవీ అండ్ రైట్ నౌ అండ్ ఈరోజు మధురిక గారు మనతో పట్టు ఉన్నారు తన సీరియల్ ఆర్టిస్ట్ చాలా సీరియల్స్ చేశారు చాలా ముచ్చట్లు ఉన్నాయి అది తెలుసుకుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నమస్తే మ్యామ్ హలో హాయ్ నమస్కారం అందరికీ నమస్కారం హిట్ టీవీ ప్రేక్షకులు అందరికీ హలో బిగ్ హాయ్ అండ్ ఉగాది ఉగాది ఫెస్టివల్ ఎపిసోడ్ ఉగాది శుభాకాంక్షలు హిట్ టీవీ ప్రేక్షకులు అందరికీ కూడా ఉగాది శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం మేము మొదలుక మేడం ని ఓన్లీ సీరియల్స్ లో తప్ప డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో కానీ సోషల్ మీడియాలో కానీ మా వాళ్ళు అంతా చచ్చిపోతారు ఎక్కడ నేను యాక్చువల్లీ పెద్దగా యాక్టివ్ ఉండను చాలా తక్కువ అనమాట సో బేసికలీ నేను పర్సనల్ లైఫ్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ ఉంటాను కాబట్టి కొంచెం అంటే మరీ అంత ఎక్కువ కాదు మరీ అంత తక్కువని కాదు మీడియం గా న్యూట్రల్ గా అప్పుడప్పుడు అలా అలా కనిపిస్తూ ఉంటాను అని చెప్పేసరి పోస్ట్ అప్పుడప్పుడు పోస్ట్లు పడుతూ ఉంటాయి కానీ మా సీరియల్స్ లో మాత్రం మమ్మల్ని భయపడిచ్చేస్తారు అలరిచ్చేస్తారు అసలు ఏంటి మేడం అసలు కొన్ని కొన్ని సార్లు మిమ్మల్ని చూస్తే భయం వేస్తూ ఉంటుంది అదే అదే కావాలి యాక్చువల్లీ అంటే నేను ఎలా చేస్తున్నాను అనేది అవుతు రియాక్షన్ తోనే నాకు తెలుస్తుంది నేను బాగా చేస్తున్నానా లేదా అనేది జనరల్ గా ఇప్పుడు భయపడుతున్నారా అంటే నిజంగా నేను అంటే నా క్యారెక్టర్ ని నేను జస్టిఫై చేస్తున్నాను అనేసి నాకు కొంచెం హ్యాపీ ఫీల్ అవుతూ ఉంటాను ఎస్ అండ్ మధుక గారు అనగానే ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని ఎక్కడికైనా వెళ్తున్నప్పుడు ఎందుకమ్మా ఆ రోజు అలా చేసేవా ఇది నేను చెప్పాల్సింది ఏంటి అంటే నేను మా రిలేటివ్స్ ఫంక్షన్కి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా వాళ్లే నన్ను మా అమ్మమ్మలు మా తాతయ్య వాళ్ళే ఏంటి నీకు పని లేదా ఎందుకు అమ్మాయిని అలా ఏడిపిస్తున్నావు ఏంటి ఎందుకు అమ్మాయిని ఇలా సతాయిస్తున్నావు ఎందుకు అలా చేస్తున్నావు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు బా 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 ఇది మాత్రం ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది పాప మా అమ్మాయిని వదిలేచ్చు కదా ఇరవై నాలుగు గంటలు టార్చర్ పెట్టతనే ఉంటుంది ఇది మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అందరూ మా వాళ్ళే తెలిసి షూటింగ్ చేస్తున్నా తెలిసిన వాళ్ళే ఇలా మాట్లాడతారు సో బయటికి వెళ్ళినా కూడా డెఫినెట్ గా ఇది జరుగుతూనే ఉంటుంది జరుగుతూనే ఉంటుంది పాపం అప్పుడే హౌ డి యూ ఫీల్ ఓకే నేను సాధించానన్న ఫీల్ వస్తుందా లేదంటే ఎలాంటి ఫీల్ వస్తుంది నవ్వి వదిలేస్తాం మనకంటే ఇది షూటింగ్ డైరెక్టర్ ఏం చెప్తుంది చేయాలని మనకు తెలుస్తుంది పాపం వాళ్ళకి ఏంటి అంటే ఇన్వాల్వ్ అయిపోతారు కదా అప్పుడు హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాం యాక్చువల్లీ ఏంటి అంటే వాళ్ళు అంతా ఇన్వాల్వ్ అయి చూస్తున్నారు ఒక ప్రాజెక్ట్ ని అండ్ వాళ్ళు అంతగా ఆదరిస్తున్నారు మమ్మల్ని అనేది I feel happy about it. Mostly see that I'm going to be dressing up, I'm going to be focused on my jewelry, I'm going to be focused on my jewelry. I'm going to talk to you about this day, next day, I'm going to talk to you about this day. I'm going to talk to you about this day. I'm going to talk to you about this day. I'm going to talk to you about this day. I'm going to talk to you about this day. I'm going to talk to you about this day. I'm going to talk to you about this day. I'm going to talk to you about this day. I'm going to talk to you about this day. Oh, I'm going to talk to you about this day. దాన్ని రిపీట్ చేస్తూ ఉంటాము జనరల్ గా కాకపోతే టైం గ్యాప్ టైం ల్యాబ్స్ లో రిపీట్ చేస్తాను అలా అని అంటే ఫ్రీక్వెంట్ గా ఏం చేయము ఒకటి వేసింది రెండు సార్లు త్రీ ఫోర్ మంత్స్ తర్వాత వేసినా కూడా గుర్తుపడుతున్నారు జనాలు ఇప్పుడు సో అంటే మేము కూడా తీసుకొచ్చుకోవాలంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ కి ఇన్ని సర్టైన్ అని మేము పెట్టుకోలేము ఎందుకంటే డేలోనే మేము సెవెన్ టు ఎయిట్ శారీస్ చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాము ఒక్కొక్కసారి టెన్ కూడా చేంజ్ చేస్తాను అంటే సీరియల్ యాక్టర్స్ అందరికి ఒక ఆస్కర్ నీదాం అనుకుంటున్నా ఎవరైతే ఫాస్టెస్ట్ కట్టుకుంటారు మీరే బాగా ఫాస్టెస్ట్ శారీ కట్టుకుంటారు అనమాట అంటే నార్మల్ పీపుల్స్ కంటే మీరు చాలా ఫాస్ట్ కట్టుకుంటారు ఆబ్వియస్లీ ఎందుకంటే మాకు ఇక్కడ డ్రెస్ చేంజ్ అని చెప్తారు మేము ఇట్లా లోపలికి వెళ్ళే లోపల తలుపు కొడతారు రెడీయా 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 అని మాకు ఇలా వేసి చుట్టి వచ్చేస్తూ ఉంటాం అంటే ఫాస్టెస్ట్ అని కాదు ఓకే లేడీస్ అందరు ఇక్కడ గమనించండి ప్లీజ్ వన్ అవర్ వన్ అవర్ తీసుకోండి కొంచెం సీరియల్ ఆర్టిస్ట్ చూసి కొంచెం టూ త్రీ మినిట్స్ లో ఎస్ అండ్ కమింగ్ టు సీరియల్స్ అండ్ హౌ ఇస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ని ఇయర్స్ నుంచి మమ్మల్ని ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాను సో పుట్టగా వచ్చారా ఇది పెద్ద కాంప్లిమెంట్ నేను చాలా బాగా తీసుకుంటాను బట్ నో నాకు అందరికీ తెలుసు ప్రజలందరికీ తెలుసు నాకు పెళ్ళ ఈ బాబు కూడా ఉన్నాడు అనేసి అవునా నిజమా లవ్ మ్యారేజ్ నాకు తెలీదు మ్యారేజ్ అయింది బాబు కూడా ఉన్నాడు సో ఐ డోంట్ ఫీల్ అంటే పొగడతలకి ఇప్పుడు ఇంకా పడిపోవట్లేదు అయిపోయింది ఆ స్టేజ్ దాటేసా ఎన్నో చూసారా had said coming to yes and 16 years how is the yeah. journey and uh, last journey is going so good actually touch wood cheppali ante um, baavundi ilaane saagute happy ga untundi dil diga untundi <laughs> and uh, so which is the best ante ippudu meer inni serial chesaru kada okati maatram bhai bhale chesan ra ankonna serial enti mamma అలా నేను నేను
మేము ఏదైనా క్యారెక్టర్ తీసుకున్నామంటే ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్ట్ ఐ డోంట్ సే నేను అనే కాదు ప్రతి ఒక్కరు కానీ ఎవరైనా మీరని మేం కానీ ఎవరైనా జాబ్ తీసుకున్నాము ఒకటి అంటే దాన్ని కంప్లీట్ చేయాలి దాంట్లో దూరిపోయి అంత ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి చేయాలి సో అలానే ప్రతి ప్రాజెక్ట్ మేము తీసుకున్నదంతా కూడా నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే నన్ను తిట్టుకున్నానంటే మాత్రం డెఫినెట్ గా నేను కరెక్ట్ గా చేశానని మాత్రం ఐ మీరు కూడా అదే అంటారు ఈ రోజు ఇలా ఇలా చేసిందిరా తను అలా చేయకుండా ఉంటే మంచిదిరా అని చెప్పేసి మిమ్మల్ని తిట్టుకున్న రోజులు ఉంటాయి చాలా ఇలా చేయకుండా ఉంటే బాగుండు అమ్మాయిని ఎందుకు అలా ఏడిపేస్తున్నావు అమ్మాయిని ఎందుకు ఇలా అంటున్నావు ఆ అబ్బాయిని ఎందుకు అలా తిడుతున్నావు ఆబ్వియస్లీ అది ఇంకా రొటీన్ అయిపోయింది మాకు అలవాటు అయిపోయింది ఎవరు ఏమన్నా కానీ అయ్యో సీరియల్ అండి ఏం చేస్తాం అంతే ఇంకా వేరే డైలాగ్ ఉండదు ఎస్ అండ్ కలిసి ఉంటే కలిసి కూడా మీరు బాగా టార్చర్ పెడుతున్నారు అంటే కంప్లైంట్ వచ్చింది హీరోయిన్ ఫ్యాన్స్ అందరు కూడా సీరియస్లీ కలిసి ఉంటే కలదు సుఖం అనేది నిజంగా దాని పేరుని సార్థకం చేస్తున్నాం అనమాట మేము యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆర్టిస్టులు కానీ టెక్నీషియన్స్ కానీ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రొడక్షన్ ఏది కూడా కానీ నిజంగానే అందరం కలిసి ఉండి ప్రాజెక్ట్ని ఇంత సక్సెస్ చేస్తున్నాం యాక్చువల్లీ మేము ఐ ఫీల్ సో గ్రేట్ అబౌట్ మై ఆల్ మై కో వర్కర్స్ యాక్చువల్లీ ప్రతి ఒక్కరు అలానే ఆ పేరుకి తగ్గట్టుగానే కలిసి ఉండి అందరం హాయిగా జాయ్ఫుల్గా వర్క్ చేస్తాం అసలు వర్క్కి రావాలంటే అబ్బా అని అనిపించేలా కాకుండా ఎప్పుడెప్పుడు వెళ్తాం ఎప్పుడెప్పుడు వర్క్ చేస్తాం ఎప్పుడెప్పుడు కలుస్తాం ఎప్పుడెప్పుడు ఏం చేస్తామని మాకు ఇప్పుడు కూడా ఇదిగో లంచ్ బ్రేక్లో మీరు వచ్చారు యాక్చువల్లీ లంచ్ కూడా మేము అందరం కలిసి కూర్చొని తింటాం కలిసి కట్టుగానే కలిసి ఉంటే అలా కలిసి వదినమ్మ సో మీరు చేసిన మంచి చాలా అసలు చాలా పేరు తీసుకొచ్చింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభాకర్ గారు నాకు నిజంగా ఆ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చినందుకు వదినమ్మ కూడా చాలా గ్రేట్ మేము నేను అదే చెప్తున్నాను కదా ఇప్పుడు మనకి ఎలా అంటే అదే లా న్యూటన్స్ లా ఉన్నట్టు ఫర్ ఎవ్రీ యాక్షన్ దెర్ ఈజ్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ అని మనం ఎలా ఉంటామో అవతల వాళ్ళు కూడా అలానే ఉంటారని నేను హోప్ చేస్తున్నాను కానీ నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ అందరం అంటే అంటే ఒక మనిషి తత్వం అది నాకు కలుపుకోలుతనం ఎక్కువ అనమాట వెళ్ళామా అందరం కలిపేసుకున్నాం మాట్లాడేసాం మనం ఫ్రీగా ఉన్నాము అంటే ఎందుకంటే అట్మాస్ఫియర్ మనం వర్క్ చేసే అట్మాస్ఫియర్ని ఎప్పుడు కూడా హ్యాపీగా ఉంచుకుంటే హ్యాపీగా వర్క్ చేయగలుగుతామని నా నమ్మకం సో నేను ఎక్కడ నాకు ఆ ప్రొడక్షన్లో ఆ ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్ట్లు కూడా అందరూ కూడా చాలా కోఆపరేటివ్గా చాలా ఫ్రెండ్లీగా అలా గడిచిపోయింది అవి అవి నేను అదే చెప్తాను కదా నేను ప్రతి ఒక్క ప్రాజెక్ట్ని చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాను ఎస్ అండ్ జనరల్ మా ఆడియన్స్కి ఒక సీరియల్ ఆర్టిస్ట్గా మీరు ఎంత హాఫ్ అన్ అవర్ మాకు ఎపిసోడ్ కోసం మీరు బ్యాక్ అండ్ చాలా వర్క్ చేస్తారు పొద్దున్న సిక్స్ ఓ క్లాక్ నుంచి నైట్ టెన్ ఓ క్లాక్ వరకు టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ కూడా కావచ్చు వాట్ ఎవర్ వాట్ ఎవర్ షార్ట్స్ అండ్ సో ఒక డైలీ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది ఒక్కసారి మా ఆడియన్స్కి కూడా చెప్తే వాళ్ళు కూడా ఫీల్ అవుతుంది యాక్చువల్లీ అందరూ అనుకుంటారు ఏముంది ఆర్టిస్ట్ లైఫ్ హ్యాపీ వెళ్ళామా యాక్టింగ్ చేసామో వచ్చామా అసలు అలా ఉండదు ప్లీజ్ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీథింగ్ ఎందుకంటే మేము దాని వెనక ఎంత కష్టపడతామంటే సో ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క ప్లేస్లో ఉంటారు సిటీలో ఉండనియండి సిటీ అవుట్ ఆఫ్ సిటీ ఉండనియండి అవుట్ ఆఫ్ స్టేట్ ఉండనియండి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క ప్లేస్లో ఉన్నప్పుడు ఒక్క చోటుకి రావడానికి ఒక్కొక్కరు ఏ టైంకి లేవాలి ఒకరు దగ్గర ఉంటారు ఒకరు దూరం ఉంటారు నేనైతే సిటీ అవుట్స్ కట్సే ఉంటాను డెఫినెట్లీ చెప్పాలంటే సో నేను చెప్పాలంటే సిటీ అవుట్స్ కట్సే ఉంటాను నేను మార్నింగ్ ఫైవ్కి లేచి బాక్సులు పెట్టుకొని అక్కడి నుంచి మేము స్టార్ట్ అయ్యి జ్యువెలరీ బాక్సెస్ బాస్కెట్స్ ఈజీగా టెన్ ఉంటాయి నా లగేజ్ మొత్తం టెన్ నా కార్ నిండా నిండిపోతుంది నా డ్రైవర్ సీట్ ఒకటి తప్ప నా కార్ నిండా మొత్తం లగేజ్ ఉంటుంది అలా అన్ని సర్దుకొని వచ్చి మేము మార్నింగ్ కరెక్ట్గా నైన్ నైన్ కల్లా షార్ట్లోకి రావాలి అంటే సెవెన్ థర్టీ సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ షో లొకేషన్కి వచ్చి రెడీ అయిపోవాలి మేకప్ ఓన్ మేకప్ మేక్ వేసుకోవాలి హెయిర్ డ్రెస్సింగ్ చేయించుకోవాలి కాస్ట్యూమ్స్ సెట్ చేసుకోవాలి అవన్నీ చూసుకోవాలి అవన్నీ రెడీ అయిపోయి నైన్ కల్లా షార్ట్లో పడాలి షార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత దొరికితే కాస్త గ్యాప్ దొరుకుతుంది లేకపోతే ఆ రోజు కంప్లీట్గా గ్యాప్ కూడా ఉండదు మాకు దొరికి మేము మాట్లాడేది అంటే మేము లంచ్ బ్రేక్ ఒకటే లేకపోతే ఇంకా మళ్ళీ నైట్ నైన్ వరకు ఖచ్చితంగా వర్క్ చేస్తూనే ఉంటాం ఆ లైట్స్ ముందు కానీ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ లోపల నుంచి తీసుకొని రావడం కానీ వి వర్క్ వెరీ హార్డ్ ఫర్ దాట్ సీరియస్లీ ఆ టూ కే లైట్స్ ఇలా కొడుతూ ఉంటే అప్పుడు నవ్వాలి ఆ టూ కే లైట్స్ ఇలా కొడుతున్నప్పుడు ఏడవాలి దీనికన్నా
ఓకే మేము అంత కష్టపడినా కానీ మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేయడం కోసము దట్స్ ఆ జాబ్ మేము జాబ్ గా తీసుకున్నాం కాబట్టి దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి మేము ఎంతైనా కష్టపడతాం ఎస్ అండ్ ఉగాది ఫెస్టివల్ గురించి మధువులిక గారిని అడుగుతాను అసలు యాక్చువల్లీ అసలు పేరెంట్ గా మీరు ఒక బాబుకి చెప్పేవాడు అసలు ఫెస్టివల్ అంటే ఏంటి ఉగాది ఫెస్టివల్ అంటే ఏంటి దానిలోకి పచ్చడిలోకి ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ కలుపుతారు ఓకే ఉగాది అంటే ఏం లేదు మనం ఎలా అయితే న్యూ ఇయర్ ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారో అది ఫారెన్ కల్చర్ ఓకే మన తెలుగు వాళ్ళ కల్చర్ వచ్చేసి ఉగాది అంటే మనకి ఉగాది నుంచి కొత్త సంవత్సరం మొదలవుతుంది అని అర్థం ఆ కొత్త సంవత్సరంలో మనకి తీ షెడ్ రుచులు అంటాం తీపి వగరు చేదు పులుపు అన్ని కారం అన్ని కలిపి మనం తీసుకుంటున్నాం అంటే లైఫ్ లో ఇవన్నీ ఒక పార్ట్ ప్రతి ఒక్క దాన్ని మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి అయ్యో ఇప్పుడు కష్టం వచ్చింది కదా అనేసి అమ్మ నాకు కష్టం వచ్చింది నేను దీన్ని భరించలేను అన్నట్లేదు ఇప్పుడు నువ్వు కష్టపడుతున్నావు రేపు పొద్దున్న సుఖం పడతావు సుఖపడతాం కదా అంటే ఇప్పుడు ఈ పాట అంతే ఈ పాట సో అలా మనకి ఉగాది పచ్చడి ఏంటంటే షెడ్ రుచులు అన్ని రుచులు కలిపి మన లైఫ్ అనేది ఇలా ఉంటాయి ఈ ఇయర్ మొత్తము ఇవన్నీ ఉంటాయి కలిపి తీసుకుంటే దాన్ని ఎలా అయితే టేస్ట్ చేస్తున్నావో ఆ లైఫ్ని కూడా అలా టేస్ట్ చేయాలి అనేసి ఉగాది పచ్చడి అనేది మనం చేసుకుంటామని మాకు చిన్నప్పుడు చెప్పారు మేము అదే ఫాలో అవుతున్నాం సూపర్ యాక్చువల్గా మీరు నిజంగా తెలుగు అమ్మాయిలాగా ఇప్పుడు మాకు అనిపించింది అంటే నేను ఇప్పటి వరకు ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్న కొన్ని ఎంతమంది నాట్స్ వాళ్ళని కూడా ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు కూడా వాళ్ళకి తెలియదు అనమాట వాట్ ఈస్ ఉగాది అని తెలియదు షెడ్ రుచులు అంటే ఏంటో తెలియదు ఎస్ అలా ఎలా మిక్స్ చేయాలో కూడా తెలియదు బట్ యువర్ నిజంగా దట్ ఈస్ కాల్ సీరియల్ ఆర్టిస్ట్ జై చెప్తున్నా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇవన్నీ మీకు షూట్లు ఉంటాయి కదా ఉగాది ఫెస్టివల్ అందుకోసమే కదా ఎందుకు అంటే నేను పక్క బ్రాహ్మిన్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిందని కాబట్టి మాకు అవన్నీ బాగా ఫాలో అవుతాము సో ఉగాది సంక్రాంతి దివాళీ ఇవన్నీ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం కాబట్టి ప్రతి ఒక్కటి తెలుసు వినాయక చవితి మనం మేము ఎక్కువ సెలబ్రేట్ చేసుకున్నది సంక్రాంతి ఉగాది వినాయక చవితి నవరాత్రులు నవరాత్రులు దివాళీ కానీ <laughs> 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 ఎలా ఉంటుంది అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్కెడ్యూల్ అంటే ఒక ఒక నెల ఉండొచ్చు ట్వంటీ సిక్స్ డేస్ ఒక నెల ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ వర్క్ చేస్తాం అంతే డిపెండ్స్ సో అలా ఆ టైంలో మిగతా అంతా ఏదైనా స్కెడ్యూల్ ఉంటే అవన్నీ ప్లాన్ చేసుకోవడము చేసుకోవడం లేదు అంటే మధ్యలో పర్మిషన్స్ అడిగి ఒక రోజు క్యాప్ ఇవ్వండి ప్లీజ్ పని చేసుకొని వస్తామని పర్మిషన్స్ అడిగి డేస్ తీసుకోండి మీరు కూడా పర్మిషన్ అడుగుతారా మాకు అయ్యో మేము కూడా పర్మిషన్ అడగాలి లేకపోతే సీన్స్ ప్లాన్ చేసుకున్నాక మళ్ళీ మీరు రాలేదు అని చెప్పి అంటే లేదు లేని కొంచెం వర్క్ ఉంది లేదా లేట్ టైమింగ్ కానీ అలా టైమింగ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ మాకు తెలిసి మీరు మూవీస్ లో కూడా చేశారని చెప్పేసి అని మూవీస్ చేశాను కానీ చాలా తక్కువ చేశాను ఇప్పుడు ఐమ్ జస్ట్ గెటింగ్ బ్యాక్ టు మూవీస్ అనమాట మళ్ళీ సో మళ్ళీ పెద్ద స్క్రీన్ లో కూడా మీరు నన్ను చూసే ఆస్కారం ఉంది డెఫినెట్ గా మిమ్మల్ని మీ హోప్స్ ని నేను ఏమీ డిసప్పాయింట్ చేయను యా ఏ మూవీస్ లో మాకు తెలిసి ఏమీ మూవీస్ లో చేశారు ఆ నేను బాగా కనిపించింది అంటే అందరి బంధువయ్య మూవీ శర్వానంద్ గారిది ప్రస్తానం మూవీ చేశాను అండ్ రెడీ మూవీలో ఒక చిన్న బిట్ట కానీ అది బాగా ఫేమస్ అయింది యాక్చువల్లీ అంటే ఇప్పుడు కాదు నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన కొత్త లైఫ్ ఐ టోల్డ్ యూ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అనమాట చెప్పండి చిన్నప్పుడు వచ్చేసారని చెప్పేసి చిన్నప్పుడే నాలేదు సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను వచ్చినప్పుడు అండ్ వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సీరియల్స్ అండ్ మూవీస్ చాలా కాంప్లిమెంటిక్ కదా బేసికలీ సీరియల్స్ అండ్ మూవీస్ అంటే సీరియల్ ఏంటంటే డైలీ జాబ్ టైప్స్ అనమాట నైన్ టు నైన్ షిఫ్ట్స్ గవర్నమెంట్ జాబ్ ఏం కాదులేండి ఫిక్స్ చేయము ఉండదు కాబట్టి సో అంటే జాబ్ టైప్ అని కూడా చెప్పండి కానీ సీరియల్ ఈజ్ లైక్ ఫ్యామిలీ వీఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద ఫ్యామిలీ ఎంజాయింగ్ అంటే కొత్త కొత్త పీపుల్ని కలవడం అనేది మేకింగ్ దెమ్ ఫ్యామిలీ మనం కలిసి వర్క్ చేసుకొని హ్యాపీగా డే అంతా స్పెండ్ చేయడం మూవీ కూడా అలానే ఉంటుంది అలానే ఏమి ఉండదు ఫ్యామిలీ అని కాదు కానీ దట్ ఈస్ ఫర్ ద సర్టన్ టైం దానికి టైం లిమిట్ ఉంటుంది కదా మనకి సీరియల్ అలా ఉండదు డేస్ టుగెదర్ ఇయర్స్ టుగెదర్ నడుస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి మధ్యాహ్నం కాగానే ఇట్లా అమ్మ అమ్మలు పనులు అయిపోగానే ఇట్లా పెట్టుకొని చూస్తారు మిమ్మల్ని ఆదరిస్తూ ఉంటారు అండ్ ఐ థింక్ శర్వానందతో రెండు మూవీస్ కదా ఎక్స్పీరియన్స్ శర్వానంద ఆయనతో ఎక్స్పీరియన్స్ హీస్ సచ్ అ ఫ్రెండ్లీ మ్యాన్ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే కొంతమంది హీరోస్ అంటే నాకు హీరో అని అంత పొగరు ఆయనకి నేను ఎక్కడ చూడలేదు ఈ సచ్ ఎ ఫ్రెండ్లీ ఆయనతో కూడా నేను ఇప్పుడు చెప్పాను మా
working with him yes any moment crazy experience uh, in the movie gaani in the serials gaani crazy experience ante em ledhu actually um night shoots night shoots chese tappudu okokka sari late aipena times lo so single driving kada koncham road la meeda koncham bayam bayanga velladam alante అప్పుడప్పుడు కార్ ట్రబుల్ ఇవ్వడం తప్ప అంతకు మించి పెద్ద క్రేజీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏం చేయలేదు ఎస్ అండ్ సీరియల్స్ లో మెనీ అంటే మీరు మంచి చక్కగా ఫుడ్ కూడా వంట వండండి అందరూ కుక్ చేసుకొని వచ్చి అందరం ఆ ఇక్కడ ఉన్న ఏంటంటే సీరియల్స్ లో అందరూ ఎవర్కి వాళ్ళు చాలా మంది లేడీ ఆర్టిస్ట్ లు ఉంటాం కదా కో ఆర్టిస్ట్ లో ఎవర్కి వాళ్ళు ఇంటి నుంచి ఏదన్నా తీసుకొని రావడం అలా అందరం షేర్ చేసుకొని తింటాం దట్ ఈస్ సో అది మనం ఇంత తెచ్చినా అంత మందికి సరిపోతుంది ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరు ఇంత 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 తీసుకొస్తాం కాబట్టి తలా ఒక స్పూను సెట్ సెట్ అయిపోతుంది ఎస్ అండ్ సీరియల్స్ లో అండ్ మీ చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ టకటక ఏమన్నా ఫై గుర్తుండిపోయే ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ నేనా ఫస్ట్ ఆడదే ఆధారం నా డెబ్యూ అంటే యాక్చువల్లీ రాధామధు చేశాను కానీ అంత పెద్ద అంటే ఎక్కువ చేయలేదు సార్ సో నా డెబ్యూ వచ్చేసి ఆడదే ఆధారం ఆడదే ఆధారం తర్వాత గోరంత దీపం చేశాను కోయిలమ్మ వదినమ్మ ఇప్పుడు కలిసి ఉంటే కలిసి కంటిన్యూస్ గా ఆల్మోస్ట్ ఇన్ని ఇయర్స్ ఇయర్స్ బట్టి ఉంటది కదా వీళ్ళ అందరితో ట్రావెల్ చేయడం చాలా ఇయర్స్ అదే ఒక ఒకరితోనే అంటే మళ్ళీ 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 చేస్తూ ఉంటాం కదా దిల్ బికమ్ లైక్ అ ఫ్యామిలీ మెంబర్ అనమాట సో ఎక్కడో చోట కలుస్తూ ఉంటాం ఎక్కడో ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటాము సో అందరం తెలిసిన వాళ్ళం అందరం నోన్ పీపుల్ ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి టుగెదర్ ఉన్నాం ఏదైనా ఈవెంట్ లో కానీ ఏదైనా సీరియల్ లో ప్రాజెక్ట్ కానీ ఏదైనా ఆఫీస్ లో కానీ మైట్ బి సో సీరియల్ చేస్తున్నప్పుడు ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటుంది సీరియల్ అయిపోయింది మీ క్యారెక్టర్ అయిపోయింది అన్నప్పుడు వాట్ యూ ఫీల్ చెప్పదు ఏ అంటే మాకు ఎలా ఉంటుంది అంటే అయిపోయింది అనే మాట వింటూనే ఇంకా ఏడుపు స్టార్ట్ అయిపోతుండ్రు నేను అదే చెప్తున్నాను ఇప్పుడు మన ఫ్యామిలీ నుంచి ఒకళ్ళు వెళ్తున్నారు అంతెందుకు చదువులకి హయ్యర్ స్టడీస్కి వెళ్తున్నారు అన్నప్పుడే మనం ఏడ్ చేస్తూ ఉంటాం అయ్యో వీళ్ళతో అంటే ట్రావెల్ కాలేమే ఇంకా అంటే ఉంటారు తెలుసు బట్ ఏంటంటే డైలీ కలవలేమే డైలీ మాట్లాడుకోవడానికి కుదరదే ఇలా కూర్చొని తినేది మిస్ అయిపోతాం ఇలా మాట్లాడుకునేది మిస్ అయిపోతాం వర్కింగ్ టుగెదర్ మిస్ అయిపోతాం అలా చాలా బాధ అనిపిస్తుంది అలా మిస్ అయిన వాళ్ళు నాకు తెలిసి సుజిత గారు అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను కరెక్ట్ అండి వదినమ్మ టీం మొత్తం అసలు మేము చాలా ఫ్రెండ్లీ ఉన్నాము ఉమెవర్ ఇట్ ఎస్ అంటే వర్కింగ్ ఆల్ ద ఆర్టర్స్ ఇన్ దాట్ అందరితో బాగా కలిసిమెలిసిపోయి డైలీ ఇలా ఉంటాం కదా సో అందరినీ జనరల్గా మిస్ అవుతున్నా బట్ అప్పుడప్పుడు ఫోన్లు అప్పుడప్పుడు మీటింగ్స్ క్యాజువల్గా అంటే డైలీ కలవకపోవచ్చు కానీ అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఈవెంట్స్ కానీ ఏదైనా పరివార్ అవార్డ్స్ లేకుంటే రియాలిటీ షోస్ సో అలా కలుస్తూ ఉంటాం నాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే మల్లిక గారు బిగ్ బాస్కి వెళ్తున్నారు అని చెప్పేసి అని ఇది నాకే తెలియని న్యూస్ నిజంగా లేదు లేదు మాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ మేడం లేదు లేదు నాకే తెలీదు నేను వెళ్తున్నాను అన్న సంగతి సీరియస్ గా చెప్తా లేదు త్వరలో తమ్మే వేసుకోండి మొదలు గారు బిగ్ బాస్కి వెళ్తున్నారు వచ్చిన తర్వాత మేము ప్రమోషన్ డెఫినెట్ గా నిజంగా అలా అయితే మాత్రం డెఫినెట్ గా ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ మీకే ఇస్తా మీ నోటీస్ వెళ్ళాలే కానీ ఉంటారా ఎన్ని డేస్ సరే వెళ్తారు ఒకవేళ బిగ్ బాస్ అంటే అది అది మనం చెప్పలేము డెఫినెట్లీ అంటే ఆడియన్స్ రెండు వారాల కంటే ఎక్కువ వెళ్తారు నేను చేస్తా నేను చేస్తా పని నేను చేస్తా నేను చూసుకుంటా మీకెలా తెలుసు నేను అన్నిట్లో నేనే చేసేస్తాను అనేసి అంటే ఫాలో అవుతుంటాం ఇష్టపడే వాళ్ళ గురించి బై మిస్టేక్ పెళ్ళి అయిపోయింది కానీ లేకపోతే అంటే వద్దులే అమ్మ మాకు చూస్తారు సార్ సార్ వద్దు సార్ ఎస్ అండ్ ఎలా బిగ్ బాస్ లో అలానే ఉంటారు నాకు తెలిసి బిగ్ బాస్ లో నా చేతిలో ఏం లేదు అంత ఆడియన్స్ చేతిలో ఉంది కాబట్టి నేను ఎలా ఉన్నానో అలానే ఉంటాను కాకపోతే నాకున్న ఓసీడీకి అయితే జనరల్ గా అందరితో గొడవలే వస్తాయి అని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా నా బీభత్సమైన ఓసీడీ ఉంది అది అందరికీ తెలుసు అంటే నా చుట్ నా సరౌండింగ్స్ ఎవరెవరైతే ఉన్నారో అందరికి మా ఇంటర్వ్యూ డైరెక్టర్ బిగ్ బాస్ మేనేజ్మెంట్ పంపిస్తున్నాను సార్ తప్ప తప్పకుండా ఇక్కడ ఇక్కడ ఆ నిమిత్యం ఉన్నారు మర్చిపోతు ప్లీజ్ ఎస్ అండ్ కమింగ్ టు సో సీరియల్స్ ఒక మా గురించి ఒక ఒక చిన్న విలనిజం లైక్ ఒకసారి మా ఆడియన్స్ ని ఇట్లా భయపడిస్తే అంటే నేను భయపడను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇష్టపడుతున్నాను కదా అంటే విలనిజం అంటే అంత విలనిజం గా ఏది చేయలేదు ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క టిపికల్ కన్నింగ్ ఎక్కువ చేశారు కదా కన్నింగ్ ఎక్కువ చేసాము కన్నింగ్ అంటే పుల్లలు పెట్టే క్యారెక్టర్స్ ఎక్కువ అనమాట మనకి జనరల్ గా అవే అంటే 
పుల్లలు ఇన్సెన్స్ ఇంకా అదే ఇంకా ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఎక్కువ అనమాట సో అలాంటి క్యారెక్టర్స్ చేశాను ఏదైనా కానీ వదినమ్మలో మా అత్తతో చేయడం కానీ మా అత్త క్యారెక్టర్తో ఆవిడతో ఇది చేయడం కానీ ఇక్కడ మా వదిన క్యారెక్టర్ కలిసి ఉంటే కలదు సుఖంలో మా వదిన క్యారెక్టర్ ఆవిడతో ఎక్కువ చేయడం కానీ ఆవిడతో ఎక్కువ చేశాను అంటే నేను వదిన చూసావా పూజ చరణ్తో బయటికి వెళ్తుందంట చివన చెయ్యి అంటే ఇలానే అంటే వాళ్ళు ఏదైతే కలిసి ఉంటారో వాళ్ళని కలపకుండా ఆవడం చూస్తూ ఉంటాను అనమాట అంటే మనం చెప్పడం పురమాయించడం వరకే కానీ ఆ పని మనం చేయము అది వదిన ఈ చేతిలో ఉంటుంది అమేజింగ్ మీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అమేజింగ్ అండి అంటే ఒక ఫీల్స్ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు ఎక్కువ నెగిటివ్ వస్తున్నాయి కదా పాజిటివ్ క్యారెక్టర్స్ ఏమైనా రావాలని ఫీల్ అవుతున్నారా వస్తే డెఫినెట్ గా చేస్తా వస్తే ఉందా ఫీల్ అయితే ఉంది వస్తే డెఫినెట్ గా చేస్తా ఫీల్ అయితే ఉంది మీరు అంటే ఇండస్ట్రీకి రావాలనే థాట్ అంటే మన ఫ్యామిలీలో ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారా లేకుంటే థాట్ లేదు ఫ్యామిలీలో అంటే మా తాతగారు మా తాతగారి అంటే మా తాతగారి సైడ్ మా పెద్దనాన్న గారు ఉన్నారు చిల్లర బావనారాయణ గారు అనేసి ఆయన రైటర్ అనమాట మంచి సినిమాలు తీశారు అప్పట్లో మన పాతకాలంలో మంచి మంచి సినిమాలు ఇచ్చారు ఆయన త్రో అని రాలేదు యాక్చువల్లీ మనకి వచ్చేసింది అలా అలా ఆ బ్లడ్ లో అని కాదు ఆఫర్ వచ్చింది ఎందుకు వదులుకోవడమని జస్ట్ గేవ్ ఏ షార్ట్ అనమాట ట్రై చేశాను వచ్చేసింది సో అలా 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 సాగిపోతే నేను లైఫ్ ని ఫస్ట్ ది అదేనా ఆడ దగ్గరమ షార్ట్ ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ కెమెరా ఫస్ట్ కెమెరా ముందుకు వచ్చింది మూవీ మూవీ మహారాజశ్రీ అని రాసి గారి మూవీ అనమాట రాసి గారి బ్యానర్ ఆయన హస్బెండ్ శ్రీనివాస్ గారు డైరెక్ట్ చేశారు మన రిషి హీరో నికిత హీరోయిన్ తో మహారాజశ్రీ అనే మూవీ తో హీరోయిన్ నికిత ఉన్నారు ఆవిడ చేశారు ఆవిడ హీరోయిన్ చేశారు సో ఆ మూవీతో ఎంటర్ అయ్యాను తర్వాత సంగమం చేశాను సంగమం మూవీ చేశాను తర్వాత అలా 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 చిన్న 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 మూవీస్ చేసుకుంటూ ఇంత మధులిక గారు ఇంత హ్యాపీ మూమెంట్స్ చాలా ఉన్నాయి ఎనీ అబ్బా ఎందుకు రా డే అన్న మూమెంట్ ఏదన్నా ఉందా డే అలా కొన్ని కొన్ని తగులుతూ ఉంటాయి ప్రతిరోజు అబ్బాయి ఏంటి అని అంటే మనకి నచ్చింది జరగనప్పుడు ఆ డే మొత్తం బ్యాడ్ అయిపోయింది అదే శాడ్ అయిపోయింది అంటే మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరన్నా దూరం అయినప్పుడు కానీ ఎవరన్నా డైజెస్ట్ చేసుకోలేని కొన్ని విషయాలు అంటే రీసెంట్ గా అదే మన తారక్ గారు చనిపోయినప్పుడు ఆ న్యూస్ యాక్చువల్లీ ఆయన ఇంకా హాస్పిటల్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా నేను ఐ వాజ్ ప్రేయింగ్ ఫర్ హిమ్ అనమాట అయ్యో ఈయన బాగుంటే బాగుండు అంటే హీ సచ్ అ కూల్ పర్సన్ యాక్చువల్లీ ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఎవరికి ఇది చేసింది లేదు సచ్ అ గ్రేట్ పర్సన్ ఆయన నేను డైరెక్ట్ గా కలవకపోయినా నేను ఆయన గురించి చాలా విన్నాను మా ఫ్రెండ్స్ త్రూ మా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మ్యూచువల్ ఫ్రెండ్స్ చాలా మంచి పర్సన్ చాలా డౌన్ టు అర్త్ ఒక హీరో అని ఇది లేదు ఆయన ఆ ఫ్యామిలీ అని లేదు తారక్ ఫ్యామిలీ అని లేదు అంటే మంచిగా కూల్ గా ఉంటారు పర్సన్ అని ఆయన అలా చనిపోయారు అనేసరికి అది డైజెస్ట్ అవక కొంచెం చాలా బాధపడ్డాను యాక్చువల్లీ కొన్ని ఇలాంటి న్యూస్ విన్నప్పుడే బాధ అనిపిస్తుంది అయ్యో ఎందుకు ఈ డే రావాలా ఇంకా రాకుండా అంటే ఇలాంటి న్యూస్ రాకుండా ఉంటే బాగుండు అంటే అలా జరగకుండా ఉంటే బాగుండు మీ హోల్ లైఫ్ లో ఈ డే స్కిప్ అయితే బాగుండు అనుకున్న డే స్కిప్ స్కిప్ కొట్టే ఒక్కొక్కసారి మార్నింగ్ లేస్తూనే అంటే ఒక్కొక్కసారి నిద్ర సరిపోలే డే హెవీ స్కెడ్యూల్ ఉన్నప్పుడు హెక్టిక్ స్కెడ్యూల్ పొద్దున్న లేవాలంటే అబ్బా లేవాలా ఈరోజు షూట్ లేకపోతే బాగుండు యూట్యూబ్లో యాడ్స్ వస్తే స్కిప్ యాడ్ అన్నట్టు ఇవాళ స్కిప్ అయిపోతే బాగుండు అసలు మీకు నిద్రే ఉండదు కదా నాకు తెలిసి చాలా తక్కువ నిద్ర పోయేది మీరే అనుకుంటా అలా నిండదు నిద్ర పో నిద్ర ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటంటే మాకు ట్రావెలింగ్ చెప్పాను కదా ఒక లొకేషన్ కి వెళ్ళాలంటే కొంచెం ఫార్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు తొందరగా రావాలి అని అంటే షూట్ ఉంది అంటే మేము ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ లేచేయాలి సో అలా మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళే వరకు ఏ టెన్ థర్టీ లెవెన్ ట్వెల్వ్ వన్ కూడా అవ్వచ్చు డిపెండ్స్ ఆన్ ద సీన్స్ మనం ఏం చేయలేము సో అలా మేనేజబుల్ అప్పుడప్పుడు అలా నిద్ర కొట్టాలి స్కిప్ స్కిప్ టుడే స్కిప్ టుడే అని రావాలి డ్రైవింగ్ చేస్తూ కూడా ఇలా నిద్రపోతే డ్రైవింగ్ చేస్తున్నా మీరే ఓన్ డ్రైవ్ చేస్తారు సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ సెల్ఫ్ డ్రైవ్ బైక్ లాంగ్ డ్రైవ్ కూడా వెళ్తుంటారు బైక్ ల మీద బైక్ ల మీద వెళ్తుంటారు కార్ ల మీద వెళ్తుంటారు చాలా ఇష్టం లాంగ్ డ్రైవ్ దట్ ఈస్ కాల్ మదలిక ఇంత బాగా చెప్పారు హ్యాపీగా ఉంది మా లవ్ మ్యాటర్ చెప్తే ఇంకా బాగుంటుంది
చాలా చాలా బాగుంది చాలా అప్పటి నుంచే అబ్బాయి ఎప్పటి నుంచే ఇష్టపడుతున్నారు మీరు మాత్రం అవాయిడ్ చేశారు స్టార్టింగ్ లో అలానే లేదు అవాయిడ్ ఏం చేయలేదు యాక్చువల్లీ మాది అదే ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన ఒక ఫ్యూ మంత్స్ లోనే అంటే మాది ఇప్పటిది కాదు కొన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ కాబట్టి ఫ్లాష్ బ్యాక్ లవ్ లవ్ చేసుకున్నాం టెన్ ఇయర్స్ లవ్ చేసుకున్నాం సిక్స్ ఇయర్స్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ లైఫ్ సో హ్యాపీ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ సో ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన ఫ్యూ మంత్స్కే మేము అయిపోయింది సో సక్సెస్ఫుల్లీ రన్నింగ్ సిక్స్టీన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు సెవెంటీన్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం టెన్ ఇయర్సా అర్థం చేసుకోవడానికి టెన్ ఇయర్స్ పట్టిందా అర్థం చేసుకోవడానికి అని కాదు అంటే మ్యారేజ్ ఏజ్ రావడానికి అంత ఈజ్ పట్టింది మాకు టెన్ ఇయర్స్ చిన్నపిల్లలు ఓకే సారీ 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 మేడం సారీ ఇట్స్ మై మిస్టేక్ మా అన్నయ్య ఏం చేస్తాను మా అన్నయ్య గారు ఆయన వచ్చేసి ఈ ఫీల్డ్ కాదు పడుతున్నారు ఆయనది లైఫ్ స్ట్రీమింగ్ అనమాట ఈవెంట్స్ ఫీల్డ్ అనమాట సో ఆయన ఎడిటర్ లైఫ్ స్ట్రీమర్ ఫోటోగ్రాఫర్ బా అంత ఈవెంట్ ఫీల్డ్ ఈవెంట్ ఇక్కడ సో బాబు అండ్ హోల్ లైఫ్ ఇట్స్ అమేజింగ్ గోయింగ్ గుడ్ గోయింగ్ కూల్ చాలా తక్కువ మందితో మేడం ఉంటారు ఫ్యామిలీకి ఎక్కువ టైం ఇస్తుంటారు సెలబ్రేషన్స్ కూడా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వరకు పిల్లలు మమ్మల్ని ఎవరు మనల్ని ఎవరు కూడా పిల్లలు అలా నేను లేదు అంటే జనరల్గా ఇప్పుడు మనం పిలిచినా కానీ అందరూ వస్తారనే లేదు అంటే పనులు పట్టి కదా ఎవరు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్న ఆర్టిస్ట్ అందరికీ ఒక్కటే ప్రాజెక్ట్ కాదు రెండు మూడు చేస్తూ ఉంటారు సో ఆ డే మనకి ఫ్రీ ఉంటుంది కానీ అందరికీ ఉంటుంది ఉండకపోవచ్చు పిలవడం పిలుస్తాము చామ ఏమన్నా ఉందా మళ్ళీ ఇదే ఇండస్ట్రీలో వస్తాడు అప్పుడప్పుడు లొకేషన్ కి తీసుకొని వస్తాం బాగా సతాయిస్తాడు సతాయించడం అంటే అలానే కదా యాజ్ యూజువల్ పిల్లలు అందరూ చేసే అల్లరే ఇప్పుడు ఒక చోట కూర్చోకపోవడం అలా అలా తిరగడం డైలాగ్ కూడా చెప్తారు కదా మాకు తెలుసు కదా మా వాడు మొత్తం ఇంగ్లీష్ తెలుగు రాదు ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ డైలాగ్ ఇంగ్లీష్ మొత్తం మాట్లాడడం అంతా ఇంగ్లీష్ రెస్పాండ్ అవ్వడం ఇంగ్లీష్ అయ్యో తెలుగు అర్థమవుతుంది మేము మాట్లాడేది ఇంట్లో తెలుగే మాట్లాడతాము కానీ తను రెస్పాండ్ అయ్యేది మాత్రం ఇంగ్లీష్ లోనే రెస్పాన్స్ చేస్తాడు మాట్లాడేది అంతా ఇంగ్లీష్ ఎస్ సో మాకు అంటే నెక్స్ట్ మా బాబా అంటే మీ బాబుని తీసుకొస్తారా ఇండస్ట్రీకా అది నా నేను అలా ఏం లేదు నేను ఐ హ్యావ్ నో రిస్ట్రిక్షన్స్ అలా అని ఫోర్స్ కూడా ఏం లేదు తను ఏది అవుతాను అంటే అందులోకే ఎస్ అండ్ నేను కొంతమంది హీరోల పేరు చెప్తాను ఒకవేళ మీట్ అయితే మీట్ అయిన సిచ్యువేషన్ చెప్పండి లేదు అనుకుంటే ఫ్యాంటసీ అంటే వీళ్ళతో ఉంటే ఇలా ఉంటే బాగుండు అని చెప్పేసి అని మీ ఇష్టం వాట్ ఎవర్ సిగ్గుపడుతున్నారా చెప్పండి ఎస్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు డై హార్ట్ ఫ్యాన్ డై హార్ట్ డై హార్ట్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు వై ఎందుకు అసలు ఏం ఐ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ నేచర్ అంతే ఆ మనిషి అనేది నచ్చిన వాళ్ళు ఎవరూ ఉండరు నాకు తెలిసి బికాస్ ఆఫ్ హిస్ నేచర్ ఐ డోంట్ గో ఫర్ హిస్ పర్సనల్ లైఫ్ అండ్ ఆల్ బట్ మనిషి అవతల వాళ్ళతో ఎలా రెస్పాండ్ అవుతున్నారు అనేది ఐ టేక్ మోస్ట్లీ సో ఐ ఆమ్ వెరీ డై హ్యాక్ ఫాన్ ఆఫ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు వన్ డే యూ గెట్ ఎ ఛాన్స్ విత్ మీ మీట్ ఏ పవన్ కళ్యాణ్ గారు వాట్ డూ యూ ఫీల్ అండ్ వాట్ యూ టాక్ మాటలు రావు ఇంకా అలా చూస్తూ ఉండిపోవడం జస్ట్ లైక్ ఎ స్టాచ్యూ ఆహా నిజంగా నా కళ నెరవేరింది అనేసి ఒకసారి అయినా కలవాలి ఆయనతో నేను ఒక వర్క్ ఒక్క ప్రాజెక్ట్ అయినా వర్క్ చేయాలి దట్స్ మై లైఫ్ టైమ్ గోల్ ఓకే మహేష్ బాబు గారు మహేష్ బాబు గారితో నేను కలిసాను యాక్చువల్లీ మహేష్ బాబు గారిని అంటే మీట్ అయ్యే ఛాన్స్ వచ్చింది వర్క్ చేసే ఛాన్స్ రాలేదు కానీ మీట్ అయ్యే ఛాన్స్ వచ్చింది వెళ్ళి కలిసాను ఏమంట అది ఇక్కడ అంటే ఆయన సర్కార్ వారి పాట చేస్తున్నప్పుడు నేను వెళ్ళి కలిసి మీట్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే వచ్చింది వెళ్ళి కలిసాను సార్ని మాట్లాడాను హీస్ అ వెరీ గుడ్ పర్సన్ ఇస్ డౌన్ టు అర్త్ అలానే ఉన్నారా సినిమాలు ఎలా ఉంటారు అలానే ఉంటారు ఆయన ఎప్పుడు ఎవరి యంగ్ ఆయనది ఎన్ని ఇయర్స్ ఆయన ఇంకో ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ కూడా ఆయన అలానే కనిపిస్తారు ఆయన దాంట్లో ఎలా చేంజ్ ఉండదు మా షెర్వాన్న షెర్వాన్ అంది గారు ఇందాకే చెప్పాను యాజ్ యూజువల్ ఈ సచ్ అ ఫ్రెండ్లీ గా యాక్చువల్లీ ఫ్రెండ్లీ పర్సన్ ఇంత కూడా పొగురు అలాంటివి ఏమి ఉండవు ఆయనకి స్కూల్ మా రామన్న రామ్ గారు రామ్ ఈజ్ అన్ యాక్టివ్ బాయ్ యాక్చువల్లీ ఆయన చాలా యాక్టివ్ ఉంటారు పవరా అసలు మిల్క్ బాయ్ కన్నా పవర్ బాయ్ అని పెట్టాలా ఆయనకి చాలా యాక్టివ్ ఉంటుంది హైపర్ యాక్టివ్ హైపర్ యాక్టివ్ 
ఆయనతో అదే రెడీ మూవీ చేశాను కదా అప్పుడు టక్ 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 ఆయన అంటే ఒక ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ అనమాట ఆయనకి మనం చెప్పే అంత ఇది కూడా ఉండదు అయిపోయింది ఆ టన్ డన్ నెక్స్ట్ 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 అంత హైపర్ యాక్టివ్ అంటే నెక్స్ట్ 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 కమాన్ 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 అని వర్క్ చేయాలనే ఎంతూజియాజం ఎక్కువ ఉంటుంది ఆయనకి ఒకవేళ మళ్ళీ వస్తే మంచి మంచి ప్రాజెక్ట్ డెఫినెట్ గా అమ్మో ఆయనతో వర్క్ చేయాలి మళ్ళీ మళ్ళీ అని అనుకుంటున్నాను ఎస్ డార్లింగ్ ప్రభాస్ అంటే ఇప్పటి వరకు ఇన్ని పేర్లు చెప్తున్నా కూడా చాలా బాగా చెప్పారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే కొంచెం రెస్పెక్ట్ ఇచ్చారు కానీ డార్లింగ్ ప్రభాస్ గారి పేరు చెప్పంగానే పింకిష్ అయిపోయి డార్లింగ్ అందరు క్రష్ అవునా సో ఒక వాట్ యూ టాక్ ఒక మంచి మూమెంట్ వచ్చింది అండ్ ఏం మాట్లాడతారు ఏం చేస్తారు ఆయనతోనా తెలియదు ఒకటే క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ మ్యారేజ్ అవ్వకుండా ఉంటే వెళ్ళి మ్యారీ మీ అని అడిగేదాన్ని అదే అయిపోయింది ఆ ఛాన్స్ లేదు ఎప్పటికైనా సార్ ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటానని అడుగుతాము మీరు చేసుకోకపోతే ఇంకా లైన్ వేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందని అడుగుతాం క్రష్ కదా మరి డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి అడిగేస్తాం మనకి ఇక్కడ ఏది దాచుకో ఏది ఇది అన్ని వచ్చేస్తాయి Yes, okay, fine. Hello, Arjun. Anna. Hello, Arjun. Hey, hey, hey. Oh, handsome star. Nijang, I am going to do a project. I am going to do a project. I am not a dancer. I am going to do a step. Do you want to do a dance? I am going to do a step. Oh, sir. I am going to do a dance. But I am going to do a step. Do you want to do a step? Do you want to do a step? Yes. Yes. And do you want to do a step? Yes. And do you want to do a step? వాళ్ళని అసలు నో కంపారిజన్స్ లెజెండ్స్ అనమాట ఇద్దరు కూడా సో చరణ్ గారిని కలిసే ఛాన్స్ రాలేదు కానీ ఎన్టీఆర్ గారు కలిసే ఛాన్స్ వచ్చింది దమ్ము మూవీ టైంలో సో వెళ్ళాం యాక్చువల్లీ అంటే శ్రీను బోయపాటి శ్రీను గారు అంటే కలు కలుద్దామని లొకేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు సార్ ని కలవడం జరిగింది ఎన్టీఆర్ సార్ ని ఆయన కూడా చాలా బాగా మాట్లాడతారు చాలా హైపరా సార్ కూడా సార్ నార్మల్ గోయింగ్ నార్మల్ గోయింగ్ అంటే మైట్ బి యాక్టివ్ ఉండొచ్చు బట్ మనతో నేను అయితే ఇండియా జూనియర్ ఇంటర్నల్ చూసినప్పుడు హైపర్ యాక్టివ్ అనమాట హైపర్ యాక్టివ్ సేమ్ యా అండ్ రామ్ చరణ్ అన్న సో ఐ మీన్ రామ్ చరణ్ గారు ని కల్లేదు నేను యాక్చువల్లీ కానీ విన్నాను హిస్ ఐ ఇస్ అ వెరీ డౌన్ టు అర్త్ పర్సన్ ఆయన ఎవరు వచ్చినా కానీ దగ్గరికి తీసుకొని మాట్లాడడం ఫ్యాన్స్ అయినా కానీ ఏదైనా కానీ ఆయన వాళ్ళ ఫాదర్ లాగే సో లెజెండ్స్ అనమాట ఎప్పుడైనా అనిపించిందా ఇంత హ్యాపీ మూమెంట్స్లో ఎందుకరా ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను అనే క్వశ్చన్ వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా వచ్చిందో కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ జరుగుతాయి అప్పుడప్పుడు ఎందుకు వచ్చాం ఇండస్ట్రీకి అవసరం వచ్చాం అంటే అలా అని కాదు లొకేషన్లో ఏదన్నా గొడవలు అయినప్పుడు కానీ ఏదన్నా చిన్న చిన్న మాట అవి పెద్దగా అయితే ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి లేదు అంటే మనకి తెలుసు కదా మనకి కావాలనుకున్న ఆఫర్ వేరే ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల వెళ్ళిపోయినప్పుడు అవసరమా మనకి ఇండస్ట్రీ ఇది కాకపోతే ఇంకా వేరేది లేదా ఆప్షన్ అనే ఒక ఫీలింగ్లో చాలా సార్లు వచ్చాము బట్ ఓకే అది కాదు మనం వచ్చాం ప్రూఫ్ చేసుకోవడానికి ఇది కాకపోతే ఇంకోటైనా వస్తుంది మనది అనుకున్నా మనకు వస్తుంది అనే కాన్ఫిడెన్స్తో గోయింగ్ ఆన్ మిస్ అయిన ప్రాజెక్ట్స్ ఏమన్నా మంచి అబ్బాయి వెళ్ళిపోయింది రే ఇది ప్రాజెక్ట్ లేదు అలా అయితే ఏం లేదు అది టచ్ ఫుడ్ నాకు ఏం లేదు ఏదైతే నేను అనుకున్నానో నన్ను అడిగింది ఇప్పటి వరకు నేను చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ కూడా నన్ను అడిగినవి నేను చేయాలి అని అక్కడ రాసింది కాబట్టి నేను చేసినవి డెఫినెట్గా అన్నీ కూడా యూనిక్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్కటి జనరల్గా తొందరగా నన్ను గుర్తుపట్టడం కూడా కష్టం బయటికి వెళ్తే జనాలు తెలిసిన వాళ్ళు బాగా డీప్గా చూసే వాళ్ళు తప్ప సీరియల్స్ స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు కూడా చాలా తక్కువ గుర్తుపడతారు ఎందుకంటే ఒక్కొక్క సీరియల్ ఒక్కొక్క గెటప్ ఉంటుంది సో గెటప్ వైజ్ కూడా జనాలు నన్ను కొంచెం గుర్తుపట్టడం అనేది కష్టం బట్ ఓకే నేను దాన్నే కొంచెం యూజ్ చేసుకొని అలా 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 బైక్ వేసుకొని తిరుగుతూనే ఉంటాను బొట్టు మారుస్తుంటే సరిపోతుంది బొట్టు అని కాదు ఏదైనా కానీ గెటప్ అంటే జనరల్గా ఇప్పుడు మేము బయట కనిపించే దానికన్నా టెన్ ఇయర్స్ ఓల్డరే కనిపిస్తాం స్క్రీన్ పైన డిపెండ్స్ ఆన్ అవర్ క్యారెక్టరైజేషన్స్ సో మేము అలా కొంచెం డిఫరెన్షియేషన్ చాలా ఉంటాయి లేదు మీరు మాల్కి వెళ్ళినప్పుడు మ్యాక్సిమం ఏంటి అమ్మాయిని ఇక్కడ చూసినట్టు ఉంది అంటారు కానీ వచ్చి అడిగే ధైర్యం ఉంది చాలా మంది చూసి పక్కన చూడాలి చేసింది అంట అనుకోండి మేము వెళ్ళిపోతాం ఎనీ ఫ్యాన్ బా ఇంట్రా బాబు అని చెప్పేసి అన్న ఫ్యాన్ ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే ఫ్యాన్ కానీ లేకపోతే ఫోటో సెల్ఫీస్ జనరల్గా ఎక్కడైనా బయట కనిపిస్తే మాత్రం మేడం ఒక ఫోటో అంటే అదండి తీసుకోండి అంతే 
ఓ పడిపోయి వీళ్ళు ఎందుకు రా నాయన వీళ్ళు ఫ్యాన్స్ అయ్యారు అన్నంత ఎవరు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ది గ్రేట్ టాక్ యాక్చువల్లీ సీరియస్ గా అండ్ ఇలానే మీరు సక్సెస్ఫుల్ గా ఇంకో ఫార్టీ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ చాలు 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 ఇంకా చాలు ఇయర్స్ చాలు ఇంకా ఇండస్ట్రీ ఎస్ అలాంటి చేస్తూ అండ్ మీ బాబు గారు అందరు కూడా ఇక్కడ నాయనగారు కూడా ఇదే ఇండస్ట్రీకి రావాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆడియన్స్ కి వెళ్ళి ఏమని చెప్పాలని చెప్పొచ్చు ఆడియన్స్ గా నీ నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ప్లీజ్ కొంచెం సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్ గా ఉంటారా ఏ డెఫినెట్ గా డెఫినెట్ గా ఇప్పటి నుంచి నేను ట్రై చేస్తున్నాను ఐమ్ కమింగ్ బ్యాక్ నేను ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ యాక్టివ్ ఉంటా డూ ఫాలో మీ ఆన్ మధులిక అండర్ స్కోర్ రాజ్ అండర్ స్కోర్ శర్మ ఇన్స్టా ఎస్ అండ్ ఆడియన్స్ కి ఏమని చెప్తా అదే చెప్తారా ఇన్స్టాగ్రామ్ అంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఫాలో అయిపోండి నన్ను ఇమీడియట్ గా ఇప్పుడే ఓకే మీ కోసం చాలా వెరైటీ వెరైటీగా కొత్త కొత్త రీల్స్ తో గానీ పోస్ట్ తో గానీ ఇంకా యాక్టివ్ అయిపోతాను నేను కూడా మీ కోసం అనేసి సో అందరికి కూడా ఉగాది శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అదనమాట ముచ్చట మళ్ళీ ఒక మంచి సెలబ్రిటీ మళ్ళీ కలుగుతుంది టాటా సీ బాబాయ